హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం సో ఈ సెషన్ లో మనం ప్రాపర్టీ ప్రాపర్టీ డిపెండెన్సీ ఇంజేషన్ గురించి చూద్దాం సో ప్రీవియస్ దానిలో కన్స్ట్రక్టర్ గురించి చూసాం కదా సో ఈ ప్రాపర్టీ డిపెండెన్స్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే మనకి పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే ఉంటాయో సో పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ క్లయింట్ యొక్క పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే ఉంటాయో దాని ద్వారా మనం ఈ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ప్రూవ్ చేయడానికి ప్రూవ్ చేస్తాం అండి దానికి అసైన్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇన్ ప్రాపర్టీ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ది ఇంజెక్టర్ నీడ్స్ టు ఇంజెక్ట్ ది డిపెండెన్సీ ఆబ్జెక్ట్ టు ఏ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ ఐ మీన్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ క్లయింట్ క్లాస్ రైట్ సో నేను ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ నే తీసేస్తున్నాను క్లియర్ కన్స్ట్రక్టర్ నే తీసేస్తున్నాను నా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ ఒక పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ అనేది తీసుకుంటా సో పబ్లిక్ సో ఈ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ అనేది నాకు దేని నుంచి తీసుకుంటానంటే ఐ ఎంప్లాయ్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఎంప్లాయ్ డేటా ఆప్షన్ ఎంప్లాయ్ డేటా ఆప్షన్ దట్ ఆప్షన్ దట్స్ గెట్ అండ్ సెట్ నార్మల్ గా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ప్రాపర్టీ అంటే గెట్ అండ్ సెట్ ఇస్తాం రైట్ గెట్ అండ్ సెట్ అనేది మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం క్లియర్ సో ఈ మనం ఇక్కడ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ టైప్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ దట్ మీన్స్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ డిపెండెన్సీ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టైప్ అయి ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మనం ఇంజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ సెట్ అని చూస్తాం దట్ మీన్స్ మనం సెట్ తో సెటర్ యూజ్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ సెటర్ సెటర్ యూజ్ చేసి సో దిస్ డాట్ ఇంతకు ముందు కన్స్ట్రక్టర్ కి ఎలా వచ్చాను దిస్ డాట్ ఈఎంపిఐటి ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఈఎంపి ఎంప్లాయ్ డిఎల్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి సెటర్ లో మనం ఏం ఇస్తాం నార్మల్ గా వాల్యూ ఈ క్వశ్చన్ ఉండదు సెట్ కదా సెట్ క్లియర్ సో మనం తీసుకున్న పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ డిపెండెన్సీ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అండ్ మనం ఇక్కడ సెట్ యూజ్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ సెటర్ అనేది యూజ్ చేసి మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఏదైతే మన లోకల్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని మనం అసైన్ చేస్తున్నాం దట్ మీన్స్ దీన్ని ప్రాపర్టీ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అనొచ్చు ఆర్ సెట్ యూజ్ చేసి చేస్తున్నాం కాబట్టి సెటర్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట క్లియర్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనం నార్మల్ గా అయితే ఇక్కడ ఇంజెక్టర్ లో కన్స్ట్రక్టర్ లో కంటే ఎంప్లాయ్ బిజినెస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ లోకి మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పంపించాం సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం బిజినెస్ యాక్సెస్ లో జస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి ఈ ఎంప్లాయ్ డేట్ యాక్సెస్ లేయర్ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ని అసైన్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ ఇక్కడ దట్ మీన్స్ ఇది ఒక ప్రాపర్టీ రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్సెక్టర్ లో మనం ఎలా అసైన్ చేస్తామో చూద్దాం బిజినెస్ యాక్సెస్ లేయర్ సో కన్స్ట్రక్టర్ అనేది లేదు అండ్ నౌ ఎంపి బిజినెస్ యాక్సెస్ లేయర్ డాట్ ఎంప్లాయ్ డేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఎంప్లాయ్ డేటా యాక్సెస్ లేయర్ దట్స్ ఇట్ సో డైరెక్ట్ గా కన్స్ట్రక్టర్ లా కాకుండా క్లయింట్ యొక్క పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి అసైన్ చేస్తాం సో దట్ మీన్స్ ఎప్పుడైతే పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ అసైన్ చేసామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఎంప్లాయ్ డేటా యాక్సెస్ లేయర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో డిపెండెన్సీ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మనకి ఇక్కడ అసైన్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ రిమైనింగ్ సేమ్ ఉంటుంది సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి చూడండి ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ఏం రన్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ 
నెక్స్ట్ వన్ ఎప్పుడైతే క్లైంట్ యొక్క పబ్లిక్ ప్రాపర్టీకి మనం డేటా ఆబ్జెక్ట్ని అసైన్ చేసాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ నల్ ఉంది రైట్ సో ఇప్పుడు మనం సెట్ చేసాం రైట్ సెట్ చేసిన తర్వాత అది ఒక మనం డిబ్బా గ్రవ్ లేదు ఒక వాల్యూస్ అనేది వచ్చి గెట్ చేసుకుంది ఓకే ఒకసారి చూద్దాం చూడండి చూడండి ఎంప్లాయీ డేట్ యాక్సెస్ లేదు సో డిపెండెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ అసైన్ చేసి సో త్రూ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ త్రూ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ చేసాం క్లైంట్ యొక్క పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ సో అందుకనే దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ప్రాపర్టీ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఆర్ సెటర్ సెటర్ ఎస్ఈటి సెటర్ సెటర్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటాం ఆర్ ఇది కూడా కాకుండా ఇంకొక నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మెథడ్ డిపెండెన్స్ ఇంజెక్షన్ సో మెథడ్ డిపెండెన్ ఇంజెక్షన్ మీన్స్ దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ మెథడ్ రైట్ ఇక్కడ మనం దీన్నే కాల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ మెథడ్ నే మనం కాల్ చేస్తున్నాం రైట్ సో నేను ఇక్కడ ఈ మెథడ్ లోనే నేను ఎక్కడ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లోకి ఏదైతే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తానో సేమ్ ఇది ఈ మెథడ్ లో నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను క్లియర్ సో ఈ మెథడ్ నుంచి నేను కాల్ చేసుకుంటున్నాను సో డీబా గారు అని అర్థం ఐ మీన్ బుల్లెట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ చేంజ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మనం బిజినెస్ లేయర్లో ఉన్న ఏం పిలుస్తుంది ఫస్ట్ బిజినెస్ యాక్సెస్ లేయర్ డాట్ గెట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ న్యూ ఎంప్లాయీ గెట్ యాక్సెస్ సో దీనిలోనే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది క్లియర్ సో దానిలోనే చూడటం చేసి క్లియర్ ఎంప్లాయీస్ రైట్ సో ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా ఐ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయ్ డిఎల్ఎఫ్ఎల్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ డిపెండెన్సీ ఆబ్జెక్ట్ పంపించాం అలానే పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ ద్వారా ఇచ్చాం దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ అక్కడ కూడా అసైన్ చేసాం కాబట్టి న్యూ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్లో కూడా సేమ్ అదే డిపెండెన్సీ ఆబ్జెక్ట్ని మనం పంపిస్తున్నాం అలానే ఇంజెక్టర్ ద్వారా మనం దాన్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం సో ప్రతిసారి కన్స్ట్రక్టర్లో కూడా న్యూ ఎంప్లాయ్ డిఎల్ అని ఇచ్చాం అండ్ అలానే ఈఎంపి లైక్ ఈఎంపి బిజినెస్ యాక్సెస్ లేయర్ డాట్ ఎంప్లాయీ డేటా ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర కూడా న్యూ ఎంప్లాయ్ డిఎల్ దట్ మీన్స్ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ డిపెండెన్సీ ఆబ్జెక్ట్ని మనం త్రూ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా పంపిస్తే దాని కన్స్ట్రక్టర్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటాం త్రూ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ అయితే ప్రాపర్టీ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఆర్ సెటర్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఆర్ మెథడ్ ద్వారా పంపిస్తే మెథడ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ సో డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్లో మనకి ఈ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి క్లియర్ సో కాన్సెప్ట్ అయితే సో డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైందని అనుకుంటా సో నెక్స్ట్ సమ్ యూనిటీ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం రైట్ 